。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安荣华。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。看啊，缘此一梦不醒，山河锦绣无尽美。公主，就算你不愿意嫁给陆七，也不能当面顶撞陛下呀、啊！这下可好，咱们都被关起来了。本公主知道了，嫌本公主不够心寒啊？这可怎么办呢？刚送走一个圣主母，又来一个陆七，我到底碍着阿姨什么事儿了，非得这么着急把我嫁出去？公主，现在不是抱怨的时候，我们得赶紧想办法。我有什么办法？我有办法，我还抱怨什么？我知道了，公主知道什么了？天塌下来有个子高的顶着嘛，我急什么？公主不急，那谁急啊？个子高的急呗。陛下生气，你教训公主两句不就行了吗？干嘛还真把这孩子给关起来了？这孩子的臭脾气真得改改，否则以后怎么嫁人，怎么伺候舅姑？那也不在这一时啊，毕竟是这孩子的生辰，不是吗？嗯，说到生辰，周王的生辰也快到了吧？不是快到了，是已经过了。什么？哎呦，陛下小心！为什么不提醒朕？皇后体恤陛下前朝辛劳，没让内侍省告诉陛下，也是情有可原的。不能怪皇后，她病得很重。是，妾身失言了。哎，起来吧。内侍省这群奴婢越来越放肆了，居然自作主张。你也是，他们不报，你也应该说一声啊。前一阵子，陛下为前朝的事情烦心，可是就想着不能再用这些小事儿让你再担心了。哎，这孩子。就是让你调教的太体贴，让人又恼又心疼。这次陛下允许科儿回宫，我们母子能够守在一起，已经心满意足了，哪还敢有其他奢望呀？嗯，你伺候朕这么多年，朕心里清楚你受了不少委屈，连带着周王也受了不少委屈。陛下说的是哪里的话呀？妾身不是勋贵子弟，陛下却从未有所介怀。妾身还能在这皇宫里和科儿一起享受荣华富贵，这不都是陛下的爱护吗？再者说了，在皇宫里生活，哪有尽如人意呀、啊？一家人能够在一起，就是再好不过的了。科儿知道，陛下是疼他的。嗯。这孩子越是懂事，作为父亲，朕就越觉得亏欠他。虽然他的生辰已经过了，但是朕还是要补偿他。陛下打算怎么补偿呀？字画宝马，朕已经赏过了，赏什么才能让他再高兴一次呢？你也替朕想想。陛下真想补偿呀？当然。新南的生辰
，输了那么多的大礼，太子韩王、秦王的生辰就更不用说了。大摆宴席，众星捧月。周王虽然淡泊，但是，朕，不能厚此薄彼啊。那，若真想补偿，那妾身就斗胆，为科儿求一个心愿。一个心愿。嗯。一个两厢情愿的心愿。站住！不懂规矩吗？给我回来！听吴统仆说，那个手镯是你娘留给你的遗物。对，生我的气啊！奴婢不敢。奴婢如果做错了事，得罪了主人，就会挨打，甚至被杀死，不像有的人。只因为有个好姓氏，不管做了多少坏事，都可以逍遥自在。看来你真的很恨陆汉兴啊！是。你想你娘吗？当然想。我也想我娘。我娘死的那一年，到处都兵荒马乱的，我父亲又在外打仗。家里又闹了饥荒，娘只好带着我去投奔伯母。可娘病逝在了半路，于是我就抱着小妹妹去找你伯母。是伯母救了我和我的小妹妹。那段时间，伯母很艰难的带着我和莹莹，一直到我的父亲找到我们。幸亏你有个好伯母。是，我的伯母是个寡妇，她唯一的儿就是陆汉兴。所以这个陆汉兴无论有多混蛋，我可以打他、骂他、利用他、欺负他，但是我就是不能杀他。还疼吗？好多了。酒醒了？嗯，你是洪义德？不错，就是我洪义德。陆云几代军队镇压我们，还拿走了我一辈子的积蓄。今天，我先收拾他呢。
允许他对不起你。不过，我跟他不是一路的。<笑>你还想耍老子？你本是陆家的人，怎么不是一路？陆云奇他确实是我叔叔，可是他们根本不把我当人看待。你看我身上这些伤，还有脸上，都是陆云奇的郎君打的。为陆家父子，不共戴天。大统领，这小子怕你杀了他，什么谎话都能说得出来。看他浑身都是伤，不像是说谎吧？对啊，可我身上这些伤不会说谎的。哎，我说。陆云起的郎君，怎么把你打成这个样子？啊！陆启为了一件珍珠衣，把我打得死去活来的。洪大哥，你想要知道什么？我全都告诉你。陆云起已经给广州别家写了信，说要搜捕你们。我们都已经到长安了，还在乎广州别家？大统领，还是干掉他吧！不要，洪大哥，我可以出入陆府，我可以帮你们打探陆府的秘密消息，我、我、我还可以帮你们打探皇宫的消息。我已经，我已经受够了这种日子了。你们只要答应我一个条件，你们让我做什么都行。什么条件？杀了陆琪。<笑>你小子胃口还真大啊！我是陆云锦的亲侄子，只要陆琪死了，我自然就会继承采国公府。现在，你相信我是真心实意来跟你们合作了吧？就信你这一次，想清楚了，想清楚了，而想清楚了，不能嫁给陆琪的理由。说为什么？因为傅斯言。陛下，傅斯言，新南说他不能嫁给陆琪，其中的原因你知道。你说说，到底是为什么？陛下，微臣想和公主单独说几句。哎呦，这次全靠你了！这到底怎么回事？阿姨让我嫁给陆琪，我不愿意，但是我又想不出来什么说服她的办法，只能拉你来顶着了。你这是陷害傅斯言呢？什么叫陷害呀、啊？天塌下来有个子高的顶着嘛。傅斯言是蜀令的大嫂，自然是比我高的，这也能说得过去、啊？大嫂，你怎么也跟着楚灵一起瞎叫啊？大
嫂，大嫂，求求你了，帮帮我们吧！我跟楚林的未来可全靠你了。事情都到这份上了，我不帮也不行啊。就知道你不会见死不救的。你有什么好办法吗？或许还真有一个办法。什么？可是公主，还需要你先去请一尊大佛。陛下，仙丹公主不愿嫁给陆琪，是和一个人有关。玄笑，胆子不小啊，居然敢影响公主的婚事，朕要看看他有几个脑袋。这个人就是太傅皇后。朕的阿娘，是。太傅皇后聪慧刚毅，仁慈宽厚。公主对皇祖母充满了眷恋和敬佩。嗯，孙女对祖母那也是应该的。除此之外，还有深深的羡慕。羡慕。是。公主羡慕太傅皇后能拥有一段传奇美满的婚姻，所以，公主对着太傅皇后的灵位起誓，也想像自己的皇祖母一样，找一个文武双全的驸马。你在胡说八道！微臣不敢。如果你说的是真的，陆琪也是文武双全，她为什么不嫁？说。因为，陆琪还没有过最重要的一关。哪一关？却凭重选，<笑>对，却凭重选。要求的娇妻，不射中却凭，就不得重选。八爷，您怎么来了？嗯，都起来吧。想当年。你阿娘年轻貌美，待字闺中，求婚者踏破门槛。你外祖父把她视为掌上明珠，哪肯轻易的就把自己的千金许配出去？他设了一道雀屏，给每一个求婚者两支箭，让他们去射屏上孔雀的两只眼睛。试了几十个人。没有一个射中的。当时朕还是一个从封地入京的亲王，知道消息晚了。等朕赶到那儿啊，不少仙道的人都已经尝试过了。皇祖父，嗯，他们仙道有什么用呢？得有真本事才行。皇祖父，你一到啊，咻咻两箭，一下就射中了。<笑>对，两箭。两箭，射中了孔雀的两只眼睛。朕的岳丈，对朕是欣赏的不得了啊！当场啊，就把你皇祖母许配给了朕。所以啊，皇祖父，这一道雀屏就成就了皇祖父跟皇祖母一段千古传颂的良缘呢。新南啊，没想到。朕这么多儿孙中，只有你还挂念着你死去的皇祖母啊！挂念皇祖母的可不止孙儿一个呢，阿爷也是十分想念皇祖母的，是吧，阿爷？是，儿，对阿娘甚是想念。嗯，阿爷，求阿爷看在皇祖母的份上，也为西南的婚事设立道雀屏吧。西南真的很想像皇祖母那样，把这一生托付给值得托付的人。你这孩子，你有这片孝心，有这个心愿，为什么不直接告诉阿爷？让傅慈言转告，绕这么大圈子干什么？啊，长大了嘛，当着阿爷的面说这些，怪不好意思的，所以就让傅慈言代劳了。
，阿姨，你答应了吧？嗯。啊嗯嗯。哎呀，你就答应这孩子吧，你就当是用这种特殊的方式纪念你阿娘。朕也想回忆一下当年雀屏中选的那一幕。是。呀，傅三真太了！公主，公主，公主！可万一要是陆琪射中了怎么办呢？哎呀，不可能！空军眼睛那么强，他陆琪哪有那个本事？可是我听说陆琪射箭技术很高超的。得了吧。被楚灵大哥在电线笔试打败，差点输光全部家产的家伙，能高到哪儿去？本公主才不信他有这本事。有什么本事？他有这本事？啊？他不是输给尹大哥了吗？他输给我大哥是因为我大哥比他更有本事，不等于陆琪没本事。比试弓箭的时候，他跟我大哥一样，射十五箭，中十五箭。那不是箭无虚发？那就是箭无虚发。要是让他射孔雀的眼睛呢？这么想？嗯，十有八九会射中吧。啊？那我怎么办呀？哎呦哎呦！不哭了，不哭了，不哭了，不哭了！啊，不哭了，不哭了，不哭了！我会想办法。办呀、啊，大哥！心南要是被陆琪……总殿修，回到出去的时候身体要记得闪避，顾头不顾尾，在战场上还想活着回来吗？知错了，是将军。大哥，你到底有没有仔细听我说话呀？哎呀，不就是雀屏中选吗？没新意。要是中了，我就无生意了。啊是柔儿出的主意吗？对啊，你们放心吧，他会帮你们的。那要是帮不了呢？楚灵，柔儿呢？是你未来的大嫂，长嫂如母。他要是帮不了，你也只能欣然接受，绝不能心怀怨恨。啊？啊？了吗？傅斯言今天有重要的事情，谁也不能见，谁也不能打扰。还有什么比本公主的终身大事更重要的？也不能怪傅斯言，是公主连招呼都不打，就把傅斯言给陷害了。我先，我那是信任他，本公主信任他，所以才把终身大事交给他。本公主哪知道，他是随便说一个雀屏中选，他的他不管不顾，无情无义的就把我扔得不管了。公主傅斯言他又不是神仙，就今天早上那局势，他能想到办法把事情拖一拖，已经很讲义气了。再说了，如果陆琪射不中，公主就得救了。你到底是哪边的人？我要嫁给陆琪，你一定要陪嫁的。你要给人家当小妾，我跟您说，你要去陆府的话，你就得给陆琪铺床，你得给他叠被，你得给他洗马桶。还要放草药啊？嗯。别动，这个分量啊，一点都不能错。幸亏是叠针法，叠针法怎么了？正是我需要的。屏风已经很美了，为什么还要补天真线？因为人家好歹叫了我一声大嫂。啊？啊，我我是说，这孔雀头上的羽毛太少。
郎君今日要进宫啊？嗯，赐婚就赐婚，非搞什么确凭中选，都是那个傅柔搞的鬼。怎么，知道我要娶公主？你吃醋了？你放心好了，就算是公主进门，我也不可能让她欺负你的。对了，这个呢，是我特意为你挑选的。虽然比不上你娘那个遗物，但是我希望你看到它的时候，就知道有人在疼你。像我这种身份的人，虽然不能自己选择自己的妻子。但是我可以选择对谁好。如今，今天血平择婿，是新南公主对皇祖母的一片心意，也是太上皇和朕对太夫皇后的一种纪念。千万不要辜负了朕的一片苦心。是，微臣不会辜负陛下。陛下，鲁国公及其子圣楚令在宫外求见。快让他们进来。招。是。臣参见太上皇，参见陛下。鲁国公。你又来凑什么热闹？听说陛下在招选驸马，楚灵不才，啊，他的剑法还是可以的。所以，你就认为他可以来试试？陛下一向公平，呃，公道。却凭射箭，那可是要靠真本事的。哈哈，鲁国公，你想什么呢？你以为朕的公主是集市上的柑橘，是个人？都可以随便挑吗，陛下？哎呀哎呀，说什么呢？闭嘴！鲁国公，朕给过你一次机会，不会给你第二次了。既然来了，就和朕一起看看吧。谢陛下，陛下。陆琴，微臣在，你可以去准备了。是。曹内侍。这个屏风会不会离得有点太远了吧？是不是那叫射箭的人离得近一点？哼，臭小子，受了蔡国公府多少好处？嗯，让你帮陆少将军做事，我哪敢背着你受别人的好处啊？哼，雀屏已开，子建。你离你离雀屏太近了，公主，陆琪离雀屏足有一百五十步，够远了。一一百五十步不够，得两百步。对，两百步，两百步好啊，整装。啊。哎。曹德，到底应该离多远？有规矩吗？回陛下，射屏距离远近没有什么规矩，不过甄别善射与否，典籍里有写着，说除有养游鸡者，善射，去柳叶，百步射之，百发百中。由此可见，旧俗以百步甄别善射与否。不行，百步阿姨。百步好，十全十美啊。是个好彩头，陛下。阿爷，嗯，您以为呢？朕可是盼着雀屏中选的佳话延续啊。今儿要是太远了，射不中，岂不是扫兴？皇祖父，儿明白了。嗯，就宜
，百步为惧。是。陛下有令，以百步为惧。是。架势拉的倒不错，他怎么不射呀、啊？急什么？高手射箭，都是要气定神闲。哎呀，陆七，你能不能行？不行就回来吧。磨磨唧唧的。陆七，你到底射不射啊？不射就别射了。陛下，魏神刚才靠近雀屏的时候，他雀屏上的孔雀，就是孔雀眼睛太小了，没射中嘛。哎呦，阿姨，你还说他有多厉害呢？得亏啊，西南是托了皇祖母的福，要不然真是所嫁非人了。公主，事情不是这样的。雀屏中选的佳话，今天看来是不能延续了。回去吧。哎呀，扫我兴啊！恭送恭送皇祖父。嗯、陆琴，记住，朕给过你机会。恭送陛下。陆少将军，看来真的是想当驸马呀！高兴的手都有点抖，不过蠢星就差了那么一点点。鲁国公啊，陛下至少还赏识陆琪，给他一次机会，不像你这位郎君，啊、陛下连个机会都不肯给哦。<笑>是啊，楚令是没得过军功，不过他还小。早晚有一天，会为大唐，哎，出力报效。不信走着瞧。嗯，走着瞧。撒，就差了那么一点点儿。擦，全家没一个正经人。擦，乌合之众。父亲，刚才。谢你了，小意思，全靠你告诉我那些典籍上的话。陛下呀，才下令把距离改成了一百步。哎，傅斯爷，嗯，为什么陆琪站得离屏风近，他反而会射偏呢？这是一个小秘密，今天先不跟你说。哦，对了，还有一件事情想让你帮忙。你说
，你怎么搞的？我瞄准的时候，那个孔雀在动。有这种事？嗯。当时陛下和我都在场，没有什么不对劲啊。刚开始我远离雀屏的时候，也没有发现异样。但当我走近以后，那个孔雀就在动了，就像在不断点头一样。嗯，这事太蹊跷，一定是有人在捣鬼。好，包在我身上。多谢。父亲，雀屏的事情，就是他向陛下提议的。嗯。这个女子我见过，她原本是司制署的司制。今天这个孔雀屏风，就是出自司制署。你去，把这个孔雀屏风的刺绣给我找来。我到底要看看这个女子她本事有多大。是。父亲，找到了吗？没找到。我问了好几个兄弟，他们都说亲眼看见那孔雀开屏的刺绣被裁下来，然后丢进装破烂的篓子里。可是我找了好几遍，压根儿就没找到。没找到，会不会是你看漏了？你闻闻我身上的馊味儿，我都来来回回找三遍了。哎，你说，他会不会被别人捡走了？啊、哦，怎么办？如果被有心人捡走了，那可就糟了。你真的看清楚这只孔雀在动？是的，七桥一定在这个刺绣里面。如果傅柔这个女人真在刺绣上做手脚，那就是欺君死罪。她和韩王妃交好，又和这圣楚穆有着不清不楚的关系，我们可以趁机把鲁国公府拉下水。而现在就应该把这幅刺绣交到全长安。最有经验的绣师手里，一定查清楚傅柔干了些什么。嗯，务必查清楚一针一线，也不要错过。是。大家务，金师傅的张公求见，请张公到客厅稍坐，奉茶。是。嫣儿，什么时候来的？我刚吃过中饭，来伺候郎君。这刺绣可真漂亮，可惜破了两个洞。不用管这些。那你打算什么时候伺候我？郎君累不累啊？要不歇一歇，我帮你打扇。好。郎君先过去吧，我看这里乱糟糟的，我收拾一下再过去。这样，郎君一会儿做事情的时候看着也舒心些。真贴心。吴同婆，郎君，嗯，把这幅刺绣交到全长安最有经验的绣师手里。好，哪怕是一根丝线有异常，也要给本郎君插得明明白白。
，你选上驸马，我心里一点也不难过，反而特别开心。只要我一天不去正事，我们两个人就可以开心快乐的生活在一起。王军。嘘，别说话。这蔡国公府啊，到底没娶上新南这个公主，都是临时搞出一个什么雀屏，把事儿给搅黄了。要不，有机会我再给他们说和说和。没这个必要。母妃，快坐。哎，新南呀、啊，对盛萧敬的二郎君有意思，是吗？哎呀，到底是年纪大了，我怎么一点都记不起来了？新南喜欢盛楚令，他如果被迫嫁给陆琪，会生出事端，那鲁国公府和蔡国公府都会不得安生的。嗯，你说的有道理。那我就不为新南操心了，我为你操心，如何呀？我，我已经在陛下面前做足了功课。如果你真喜欢傅斯言的话，母妃答应过，傅柔的事由儿自己做主的。那我不是看你为了他辗转反侧，我心疼你吗？哎，儿不想用权势逼迫他，求母妃体谅儿的心意。嗯，喝茶。你已经下错好几个子了，有心事。是啊，不然也不会半夜睡不着，到花音阁来找你下棋了。你这点心事，和今早那场缺屏则婿有关。又下错了。听说陆少将军一直在抱怨，说什么屏风上的孔雀会动。刺绣的孔雀不可能活过来乱动，不过能教我在裙子里掺入胶丝，以阳光为饵，变出波光粼粼的傅斯言，也许有办法制造另一个奇迹。你到底怎么做到的？我，你不信任我？我不是不信任你，我是怕告诉了你，就等于害了你。哎，我去取酒来。有名的秀士，我几乎都请过来了。嗯。啊。哦，快请。是。就连张家绣坊的老祖宗张绣王也来了。哦。他可是刺绣行当中的顶尖高手啊！啊，呃，郎君，我去迎他一下。去吧。是。燕儿，你怎么来了？今天客人多，奴婢来帮忙。你是我书房的人，不用来伺候外人。
不都闹了一下午了吗？你不和我说你累了吗？别调皮了啊，赶紧回去休息。是。<笑>哎呀，没想到您老爷出山了。我听说蔡国公府上出了一件瞧不透的刺绣，老婆子忍不住好奇，特意过来看看到底有什么玄妙、哎。这回可就指望您了，若是能识破这刺绣里的古怪，可是帮了我们郎君一个大忙啊！你放心，不是老婆子自夸，这刺绣里的花样啊，还真没有瞒得住我这双老眼的。好，请。不是他不好，是我不好。